Uh, hello everyone, this is a solution video of yesterday's contest problem D. Uh, strange definition. Okay, so the question says that you know, let us call two integers x and y adjacent if LCM of x and y upon GCD of x and y is a perfect square. Examples are 3 and 12, they are adjacent because 3 by 12 is 4, 4 is a perfect square, but 6 and 9 are not. Here GCD is pick, uh, represents greatest common divisor, basically HCF and LCM XY denotes least common multiple, basically LCM. Yeah. So if we have an area of length n. Each second the following thing happens. Each element AI of the array is replaced by the product of all elements of the array, including uh, itself, that are adjacent to the current value. So basically, जो जो products हमारे adjacent होंगे उसके मतलब the condition satisfy करेंगे उसको उन सब को multiply कर देंगे आपस में. Let D I be the number of adjacent elements to A I. The beauty of array A I मतलब the beauty of the array is defined as the maximum of D I. Basically, जिस element की के maximum adjacent elements होंगे उसको हम कहेंगे basically the number of जो हमारा नंबर मैक्सिमम होगा, that would be our answer. मतलब एक एलिमेंट के जितने नंबर हमारे मैक्सिमम नंबर जैसे नहीं होंगे, वो मैक्सिमम नंबर हमारा आंसर होगा. So you are given Q queries. Each query is described by by integer w, and you have to output the beauty of the array after w seconds. Okay, so there are some test cases. I am assuming that you have already read the test cases because I'm assuming that you have already read the question. Okay, so how we can approach this question? Okay, so if we look at this equation, so this is the equation. No? So we can write this equation as a dot b upon hcf ab ka whole square. Why? Because lcm of a into b into hcf of a into b is equal to product of two numbers. Like I think you know we have studied that in class 6 or 7, I don't know. but HCF of two numbers into LCM of two numbers is equal to the product of two numbers. So we are basically we are using that property. Now, so since it is HCF square, so when we we'll, we will square root it, the so square will get cancelled out. So this means that A dot B should be a perfect square, right? If A dot B is a perfect square, then this whole equation is a perfect square. That you know that we can derive. That is the first observation. Okay, now what happened to this man? Okay, now the second observation is since we have proven, like we have proved above that, you know, if the numbers are a perfect square, then this equation is a perfect square. So let's take this. Let's suppose, you know, the number could be represented in the power of 2 into 3 like 2 ki power 8, 3 ki power b and another number is this 2 ki power 1, 3 ki power 4 now when, when we will multiply it the odd and odd will get even and 6 and 4 will get 10 so basically this will become a perfect square because the power of both 2 and 3 is becoming even and if the power is even we can always make it a perfect square if the power is odd we cannot make it a perfect square uh, you can die in that. Okay, so similarly, this cannot become a perfect square because the power of in this is 11, which is odd, so it's not possible. Another observation if the power of each uh, prime is even, we can make it a perfect square. Okay, so when okay, another, another, now there's another observation since we have given Q queries. So, when we'll have 0, when the value of the query is 0, then we'll have a certain answer x. When the value of the query is 1, then we'll have another answer. And for every value greater than equal to 1, we'll have, we'll, we will have a constant answer. Like I can explain this. Okay, so let's take this uh, 3, 3, 3, 3, 1, 1. Okay. So for q equal to 0, the answer is 4 because you know these are 
would this this would be the answer but this is for q equal to 0 but for q equal to 1 this will multiply each number will multiply by itself right so this will become uh, 81 81 81 81 now this 1 and 1 will also be included because 81 and 1 81 upon 1 is 81 which is a perfect square right so that is the thing but after this you can do whatever you want like you can do that thing multiple times or infinite times you wish the answer will remain the same that will be the case when basically uh, the power is even but let's suppose you know if it, if it would have been this let me just scroll down a bit if it would have been this odd 3 3 3 3 3 1 then for q equal to 0 it's this for q equal to 1 it will become uh, 81 into 3 it could be 243 right so 243 5 times and 1 now 243 by 1 is not a perfect square right so because now again the concept is that you know the power should be even yeah so what i wanted to, so in this the answer was 5 because the 5 is the maximum length in this also the answer is 5 so this is a hit and trial basically i've i've just basically proved that for q is equal to 1 you know when it, whenever the value of query is greater than equal to 1 the answer is same from 1 to infinity that you know i've proven you can check this by just doing a dry run or i don't know what but this is true okay so uh, yeah so these were the observations which you have to make to solve this problem now if if we just coming if we just come to the solution now the next is implementation part which is fairly it's it contains fairly fairly recent implementation okay so how have i implemented it okay okay first of all let's just start from the very beginning normal uh just loop it's nothing to explain simply input a number input an array have created a map have just initialized a loop from 0 to n taken an element okay now this is the interesting part so i've just stored ai to an element temp to variable temps not an element variable uh temp now this is element is one okay so basically we are just doing i don't know what's this method but you know we are just storing ki ek number ki kitni power hai right uh hum nikal dein ki ek number ki basically ek matlab ek prime factor ki kitni power hai so ye jo mera smallest prime hai ye mere ko ek number ka jo bhi number isme dalunga main uska smallest prime number dega matlab smallest prime divisor dega basically that is you know smallest prime is doing this is the logic of sieve of jo bhi uska naam hota hai i'm not sure but like sieve of kuch hota hai uska logic hai i know the logic i don't know the name so basically jo ye mera ye hai ye mujhe smallest prime divisor dega us particular number ka jo bhi isme dalunga main iske index mein that is the above code this is what is the but this code is doing okay to mujhe maan lo agar mere paas number 8 tha to mujhe 2 mil gaya to jab tak mera 8 bada hai 1 se tab tak aur mera divide ho raha hai kisi bhi prime number se tab tak main usko karunga divide aur ek maine count maintain kar liya agar is procedure ke baad jab maine usko ek smallest ho sakta hai ki uske baad uske jab tak basically mere paas wo number hai agar mera jo count hai matlab jo uski power hai agar wo meri even hai to mujhe kuch nahi karna because maine usko already one se initialize kar diya 2 ki power 6 is as good as 2 ki power 0 basically one uh 2 ki power 6 uh is as good as 2 ki power 1 0 which is equal to 1 because even to hamara kuch contribute nahi kar raha na khas uh, yeah so that is the thing agar mera odd hai to main usko uske smallest prime jo mera aaya usse usko multiply kar raha hu let's suppose agar 2 ki power 5 se to main usko 2 ki power 1 bana raha hu for simplification basically now iske baad agar maan lo koi agar maan lo maan number 12 tha to ek bar 2 se divide hoga 2 se divide hote hote wo basically 3 ban jayega ab se ke baad dobara jayega usme basically do check lagaya hai maine jab tak main number 1 se bada hai isme aur isme bhi aa uske baad maine wo number map mein dala एक मैंने मैप बना लिया ऊपर उन्होंने मैंने मैप में डाला इंक्रीमेंट कराया उसको 
और सिंपली मैंने एक मैक्स निकाल लिया फॉर दिस केस यू कैन सी कि अगर ये वाला केस है तो बेसिकली तीन 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 पांच बार आएगा तो पांच स्टोर हो जाएगा उसमें दिस इज फॉर वेन क्यू इज इक्वल टू जीरो तो बेसिकली क्यू इज इक्वल टू जीरो पे जो ये आंसर है वो हमारा आंसर होगा या सो दिस इज लाइक लिटिल बिट ट्रिक इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन लाइक नो द होल लॉजिक इन टेन मिनट बिलीव मी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट द क्वेश्चन इज नॉट इजी एट ऑल तो यू वॉट यू कैन डू ना यू कैन जस्ट सी द कोड द कोड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू नो यू कैन जस्ट डाय रन इट ऑन योर ओन यू विल बी अंडरस्टैंड यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स वेरी लॉजिकल द कोड एंड रिटर्न इज नॉट वेरी यू नो कोई बहुत हाई फाई नहीं है इट्स वेरी इंटोवेटिव एंड यू नो वंस यू विल डाइन एंड डाई रन इट यू विल यू विल श्योर यू अंडरस्टैंड ओके इसके बाद दिस इज द आंसर फॉर क्यू इक्वल टू जीरो जब बेसिकली मेरा क्वेरी का जो वैल्यू है वो जीरो है दिस इज द आंसर ओके सो नाउ दिस इज फॉर वेन क्यू इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू वन नो मैंने रिजल्ट लिया उसमें मैंने वही मैक्स स्टोर कराया क्यू इज इक्वल टू कौन सा स्टोर कराया मैं अब मैं मैप टाइवर्स कर रहा हूँ अगर मेरा जो अगर मेरा जो पावर है वो इवन है और वो वन नहीं है मतलब वन का सिक्स नहीं मतलब वन के बाद कुछ नहीं है वन के अलावा कुछ क्योंकि वन के अलावा तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ ना तो वन के जो भी अलावा है लेट्स सपोज यू नो कि वन तो मतलब बेसिकली किसी की किसी के भी साथ आ सकता है ना हम जैसे मान लो अगर ये वन 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 होता वन 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 और थ्री थ्री होता नाउ आई नो कि ये जो ये ये तो हमारा आंसर है ही है इसमें तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है ना ये तो मतलब फ्री का है जितनी मर्जी बाहर हो उतनी मर्जी बाहर लो इसकी पावर से भी फर्क नहीं पड़ता अगर ये ऑड भी होगा तो भी हम इसको लेंगे है ना तो ये एक बेसिकली हमारे यूनिक केस है सिर्फ वन के केस में ऐसा है कि हम ऑड में भी उसको लेंगे राइट सो so, फर्क नहीं पड़ता हमको ऑड है कि इवन है वन के केस में फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो अगर हमारा उसका फ्रीक्वेंसी जीरो है मतलब टू से डिविजिबल हो रहा है इवन है और हमारा वन का वो एड फर्स्ट वन नहीं है एज यू नो दैट जो हमारा मैप है वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग उसकी पावर स्टोर करवा रहा है तो हम सिंपली एम में प्लस कर देंगे आई डॉट सेकेंड अगेन यू नो बिकॉज वन तो हमारा फ्री का ही है हम और यून से हमको फर्क नहीं पड़ता बाकी किसी में पड़ता है बट बाकी किस में नहीं पड़ता फर्क अगर ये नहीं है तो सिंपली आर ई एस इक्वल टू मैक्स डॉट आई डॉट सेकेंड बेसिकली ऑड फ्रीक्वेंसी के लिए है जब हमारा ये वाला केस था थ्री या दिस केस जब हमारा कोई ऑड है यस इसके बाद बेसिकली हमारे पास मैक्स आ जाएगा अब इसके बाद हमको एक और मैक्स लेना है जो हमारा एम पी वन और रेस के बीच में होगा बस ना सिंपली हमने जो क्वेरीज है उसको इनपुट लिया अगर मेरा एक्स इक्वल टू जीरो है तो एम एक्स है ऊपर आंसर जो हमने एम एक्स निकाला था पहले ये अगर ये नहीं है तो रेस होगा ग्रेड दैन इक्वल टू वन के लिए दिस इज फॉर ग्रेड दैन इक्वल टू वन या सो दिस वॉज द होल लॉजिक हाँ इसमें अगर किसी का टी एल ही आ रहा है क्योंकि मेरा बहुत टाइम तक टी एल ही आया था जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा बहुत देर बाद जाके एक्सेप्ट हुआ है तो इसका रीजन ये है कि एक तो इसको आपको बाहर लिखना है और ऐसे ऐसा आपको सॉल्व की जगह मेन में कॉल करना है ओके दैट वॉज दैट इज वन थिंग ये मेन में कॉल करोगे क्योंकि अगर इसमें करोगे तो बार बार कॉल होगा वो उसके से टी एल ही आएगा और इसकी जो लिमिट है वो ध्यान से डालनी पड़ेगी दिस शुड बी एग्जैक्टली दिस टेन की बार सेवन मत कर देना वरना फिर फिर टी एल आएगा कम कर दोगे तो रन टाइम एलर आएगा दिस इज द अप्रोप्रिएट लिमिट टेन की बार सिक्स है या टेन की बार सिक्स है तो दिस वॉज द रीजन अगर आ रहा होगा तो आ रहा होगा Let me submit it once and let's see now if this works. I think my net नहीं चल रहा है. Ah, uh, I think यार my net नहीं चल रहा है. Okay, but nevertheless, ah, uh, मैंने code solution और problem का link डाल दिया है description में. You can हाँ my net नहीं चल रहा है. You can just check that out. And the logic is again मैं एक बार brief में बता देता हूँ कि क्या था. यही था कि हमने इस equation को simplify कराया थोड़ा सा. और उसके बाद हमने निकाला है कि ए डॉट बी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर राइट सो दिस शुड नॉट बी ए स्टूपेड एम स्टूपेड ओके सो अगेन अगर इवन पावर है तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है अगर ऑट है किसी की तो नहीं बन सकता दूसरी ऑब्जर्वेशन तीसरी की क्यू इक्वल जीरो के लिए हमारा सेम एक एक्स आएगा बट क्यू इक्वल टू वन के लिए हमारा ग्रेटर इक्वल टू वन के लिए अलग आंसर आएगा और उसके बाद आंसर सेम रहेगा क्योंकि जो एक बार बनेगा एक बार बन जाएगा वो बाबा अगर जो एक जो मतलब बेसिकली एक बार भी नहीं बनेगा कभी कभी भी नहीं कभी भी नहीं बनने वाला दैट्स वन थिंग ओके एंड दिस इज बेसिकली सम एग्जांपल्स विच आई हैव शोन या 
So this was the whole logic. You can just read the code. The code is very intuitive. You will understand it. Like half an hour, can there? You will understand it. If you have done it, okay. So this was it. Let me know if you if you guys understand anything out of it because like uh, I don't really get feedbacks. Okay. So thank you very much and have a good night or a good day. Okay.